tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 8. Gặp mặt. Lesson 8. Fronting up. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Trong bài 7, bạn đã học cách tự giới thiệu lần nữa và tập đáp lại những lời phát biểu tích cực cũng như tiêu cực. Trong bài hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu cách nói chuyện của bạn lễ tân và làm quen với những câu nói được sử dụng khi gặp lại người quen. Ngoài ra, bạn cũng sẽ học cách diễn tả khi giới thiệu người khác và trình bày một kế hoạch hành động. Nhưng trước khi chúng ta tiếp tục, mời bạn nghe lại đoạn hội thoại xúc tiến công việc để xem bạn còn nhớ được chừng nào. Lian Lee speaking. Hello, Lian. It's Harvey Jard from Hayo and Hardy here. We met yesterday at the beverage fair. Yes, Harvey. I remember. How are you? I'm well, thanks. How have you settled in? We're very comfortable, thank you. It's a nice hotel. I'm glad to hear that. Now, I'm calling for two reasons. The first is that I have some information about fishing for log. Thank you. That's very kind. I'll tell him when he wakes up. Good. And the other thing is that I told my employer, Douglas Hale, about our conversation, and he's really interested in meeting up with you. Really? Yes. He's in Melbourne today, but I was thinking perhaps we could meet over lunch sometime this week. Well, we're going on a harbour cruise tomorrow. What day would be good for you? How about Friday? Friday sounds fine. There are some great restaurants near your hotel. Mm. I think we'd prefer to meet at your offices, if that's all right with you, Harvey. Of course, that's fine. We're over the other side of town, but I'll arrange a taxi for you. Thank you. And we're very close to the aquarium, if you are interested. Yes, I think we'll be very interested in that. What time suits you? Let's make it after lunch, say one o'clock. One o'clock, Friday. I'll look forward to it. See you then. Yes, thank you. Goodbye. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi bài 8 với chủ đề gặp mặt. Lian và Locke đang đứng ở bàn lễ tân của công ty Helen Hearty Foods. Xin bạn nghe đoạn hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Can I help you? Tôi có thể giúp gì cho ông bà không? Yes, we have an appointment with Harvey Judd at 1 p.m. Vâng, chúng tôi có hẹn với Harvey Judd lúc 1 giờ chiều. I'll tell him you're here. And your name, please? Tôi sẽ báo cho anh ta biết là ông bà đã tới. Xin ông bà cho biết quý danh ạ. À. Leanne and Lockley. Leanne và Lockley. Just a moment. Xin ông bà đợi một lát. Hello, nice to see you again. I hope the ride over went smoothly. Xin chào, rất vui được gặp lại ông bà. Hy vọng là ông bà không gặp trở ngại gì trên đường tới đây. Yes, thank you. We had a very friendly driver. Vâng, cảm ơn cô. Người lái xe thân thiện lắm. Lynn, Locke. Ah, you remember Victoria? Lynn, Locke. À, ông bà còn nhớ Victoria chứ? Yes, of course. Hello. Vâng, nhớ chứ. Xin chào. Good. Would you like a tea or coffee before we start? Vâng, hay quá. Ông bà có muốn dùng trà hay cà phê trước khi chúng ta vào việc không ạ? No thanks, we are fine. Thôi khỏi, cảm ơn ông. Okay then, let's go down and meet Douglas. Được rồi, vậy thì chúng ta cùng xuống gặp Douglas luôn. Mời bà nghe Lian trình bày lý do bà có mặt ở đây. Can I help you? Tôi có thể giúp gì trong bà không? Yes, we have an appointment with Harvey Judd at 1 p.m. Vâng, tôi có hẹn với Harvey Judd lúc 1 giờ chiều. Bạn cũng có thể nói, I'm here to see Harvey Judd. Tôi đến để gặp ông Harvey Judd. Chúng ta thử tập nói các mẫu câu sau đây. Mời bạn nghe và lặp lại. 
appointment. I have an appointment with Jim White at three. I have an appointment with Ann Bird at 9.30. I'm here to see Peter Cole. I'm here to see Greta Ryan. Này đề cập đến khía cạnh văn hóa trong bài này. Nếu để ý, bạn sẽ thấy Harvey nhắc tới tên của Victoria bằng câu You remember Victoria? Ông bà chắc còn nhớ Victoria. Đây là phép xã giao. Liên và Locke rất có thể đã quên mất tên cô ta vì họ chỉ mới gặp nhau trong chốc lát trước đó. Bạn phải làm sao để mọi người trong cuộc họp hay trong cuộc gặp gỡ đều biết tên của nhau. Đây là yếu tố giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái như nhau khi mở đầu phiên họp. Sau đây là vài mẫu câu để dùng trong tình huống vừa kể. Mời bạn nghe và lặp lại. You remember Victoria? Have you met Victoria? You know Victoria, don't you? Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 8. Gặp mặt Lesson 8. Fronting up. Xin bạn lắng nghe những từ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi bài hội thoại sau đây bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ah, oh, hello there. Ah, uh, xin chào. Douglas, I'd like you to meet Locke. Douglas này, tôi muốn giới thiệu anh với ông Locke. Hello. Chào ông. And Lian Li. This is Douglas Hale, our Chief Executive Officer. Và Lian Lee. Đây là Douglas Hale, Tổng Giám đốc Công ty chúng tôi. Douglas. Douglas. Pleased to meet you. Hân hạnh được gặp ông. Nice to meet you too. Hân hạnh được đón tiếp ông bà. Now, Harvey informs me that you want to keep this meeting low key. So I could show you around the place if you like, and then we could go out and have something to eat. Now... Harvey cho tôi biết là ông bà chỉ muốn một cuộc gặp gỡ đơn giản. Vậy tôi xin đưa ông bà đi xem qua công ty của chúng tôi, nếu ông bà muốn. Rồi sau đó, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn chưa? We've already eaten, thank you, but it would be good to look around. Cảm ơn ông, chúng tôi ăn rồi. Còn việc đi dạo một phòng công ty thì thật là hay đấy. And I hear you have a very good aquarium nearby. Tôi nghe nói là khu tham quan thủy sinh vật cũng rất gần đây. What a great idea. I could show you the aquarium. Thật là ý kiến tuyệt vời. Tôi sẽ đưa ông bà đi xem khu thủy sinh vật. <cười> Victoria. Vậy à, Victoria. What a kind suggestion. That would be lovely. Cô tử tế quá. Thế thì rất hay. All right then, that's settled. I'll show you around and then I'll leave you in Harvey and Victoria's capable hands. Now, let's start with the dispatch room. That's the best place to see the extent of our operations. Được rồi. Mọi chuyện coi như thu xếp xong rồi nhé. Tôi sẽ đưa ông bà đi một vòng xem công ty. Rồi sau đó, tôi sẽ gửi ông bà cho Harvey và Victoria. Giờ thì chúng ta bắt đầu từ phòng gửi hàng đi. Đây là nơi tốt nhất để thấy được tầm hoạt động của công ty. Xin bạn lắng nghe những lời trao đổi khi Harvey giới thiệu Douglas với những người khách. Ah, oh, hello there. Ah, xin chào. Douglas, I'd like you to meet Locke. Douglas này, tôi muốn giới thiệu anh với ông Locke. Hello. Chào ông. And Lian Li. This is Douglas Hale, our Chief Executive Officer. Và Lian Li. Đây là Douglas Hale, Tổng Giám đốc Công ty chúng tôi. Douglas. Douglas. Pleased to meet you. Hân hạnh được gặp ông. Nice to meet you too. Hân hạnh được đón tiếp ông bà. Khi có sự hiện diện của nhiều người, bạn sẽ gặp khó khăn hơn khi tìm cách giới thiệu người khác. Và ngược lại, họ cũng có thể bị lúng túng khi tìm cách giới thiệu bạn. 
Dù đóng vai gì đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ nên đối thoại với từng người một. Hãy nhìn vào mắt từng người, mỉm cười rồi bắt tay họ cho chặt. Bạn cũng có thể nói Nice to meet you hoặc Hello như bạn đã học trong bài trước hoặc chỉ cần nhắc lại tên người vừa được giới thiệu như Locke đã làm. Điều này có lợi là bạn sẽ dễ nhớ tên người ấy hơn. Nào, mời bạn luyện tập phần này của bài hội thoại. Bạn nên cố bắt chước ngữ điệu và trọng âm của từng câu. Douglas, I'd like you to meet Locke. This is Douglas Hale, our Chief Executive Officer. Douglas, pleased to meet you. Nice to meet you too. Bây giờ chúng ta hãy để ý xem Douglas sắp xếp chương trình làm việc cho buổi gặp mặt thân mật lần này như thế nào. Now, Harvey informs me that you want to keep this meeting low key, so I could show you around the place if you like, and then we could go out and have something to eat. Nào, Harvey cho tôi biết là ông bà chỉ muốn một cuộc gặp gỡ đơn giản. Vậy tôi xin đưa ông bà đi xem qua công ty của chúng tôi, nếu ông bà muốn. Rồi sau đó, chúng ta có thể đi ra ngoài ăn chưa? Douglas đã ghi nhận là bà Lian chỉ muốn gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân mật và thoải mái. Vì lần gặp này diễn ra trên sân nhà, nên ông ta đã giữ vai trò chủ động và leo lái mọi chuyện. Dẫu vậy, Douglas vẫn tạo cơ hội cho Locke và Lian bày tỏ nguyện vọng của họ bằng cách sử dụng từ could và cụm từ if you like. Nếu Douglas muốn Locke và Lian có toàn quyền quyết định thì ông ta có thể nói How would you like this to proceed? Ông bà muốn sự việc diễn tiến như thế nào? Bây giờ chúng ta thử tập nói một vài câu được dùng khi cần phải dàn dựng một sinh hoạt nào đó. Mời bạn nghe và lặp lại. I could show you around. If you like. And then we could go out. How would you like to proceed? Bạn cũng nên lưu ý là Douglas đã sử dụng thì hiện tại khi ông kể lại những gì Harvey nói với ông. Xin bạn nghe lại nhé. Now, Harvey informs me that you want to keep this meeting low key. Thì hiện tại thường được dùng để thuộc lại những gì người khác đã nói với mình. Ngữ pháp này dễ nhớ hơn là lối tường thuật chuẩn tắc. Chúng ta thử tập nói xem sao. Mời bạn nghe và lặp lại. Harvey informs me you want to keep this low key. Bill says you like the proposal. Jenny tells me you're a PR manager. Và để kết thúc bài học hôm nay, mời bạn nghe và lặp lại những từ và mẫu câu chính sau đây trong bài hội thoại. Can I help you? I'm here to see Peter Cole. Nice to see you again. You remember Victoria? Have you met Victoria? You know Victoria, don't you? Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. I'd like you to meet, I'd like you to meet John and Mary Doe. This is Peter Potter, our company's CEO. I'd like you to meet, I'd like you to meet John and Mary Doe. This is Peter Potter, our company's CEO. Trần Hạnh mong gặp lại bạn trong bài 9 với chủ đề Bàn việc làm ăn.